Hola. Hello. Hello, hello, guys. It's me again. <laughs> yeah, we're going to rock today. Hola. Hi, how are you guys? ¿Cómo están? Good evening. Good evening, teacher. How's the day going? Good evening, teacher. It's good to see you. Good evening. Yes. Hey. Say hi, Whiskey. Hi, guys. How are you? I'm here with my mama. <laughs> yes. Hey, come on. All right. Hey, hey, hey. Eso es Whiskey. No, espérate, Whiskey. Very good. Hey, hey, hey. Shh. Very good. Y esta es Chestnut, miren. Oh, my goodness. Here is Chestnut. Okay, Whiskey always like bark, bark, bark. Right, Whiskey? Es que Whiskey es enojado, eh. Es el papá de Chestnut. He's Chestnut Daddy. Hi, guys. ¿Cómo van? Very good. So far, is it good? Yes. Excellent. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? A little tired. A I'm little tired. tired. Why is it? What happened? I'm working. Oh, working. you have work a lot. Oh, I understand. Yes. Oh, trabajaste it was very busy. Mucho. Was very busy? Wow, yeah. I'm sorry to hear that. Yo pensé que habían descansado un cachistín. He was tired. I'm oh, sorry. Wow. La esclavitud no lo permite. La esclavitud. All right. Your slaves. Oh. The exams. The exams. The exams is your. Yeah. Oh. I had an exam in, in the morning. Oh, in the morning. Ay. Sorry yeah. to hear that. Oh. I know. I remember when I was in the university. Ooh, long time ago. Yeah, I graduated when I was 22, you know. Tenía 22 años cuando me gradué. 22 years old. Y entré 16 años y medio, sí. Y él le dice, 16 años y medio. Era una chamaquía, ¿eh? Todos me decían, ¿no quieres yeah, biberón? ¿No quieres young. biberón? <laughs> sí, y eras como nos molestaban. Ay, Sí, es que nosotros fuimos la segunda generación con el nuevo plan del Ministerio de Educación. Estamos hablando de, mira, yo era carnet 1998, can you imagine? Uh, hace, sí, carnet 98, hace un montón. Sí. Yes, Joana. Bien, soy yo. ¿Qué me querés decir? Ush. Gracias, Joana, yo sé. El amor incondicional del student and the teacher, yo sé. <laughs> I know, imagínate, para que veas ahí que ya ha pasado un cachito de año. ¿Cómo han pasado los años? In my class, there is a, a, a girl. Um, it is uh, very short. Mm -hmm. and, and it's very young, so the, the, the leak or the teacher say, say uh, kinder. Kinder? Yeah. <laughs> oh, sí, sí, imagínate. Teníamos. Yes, the nickname. The nickname her. Kinder. Qué mala. Yeah. <laughs> Pobrecita. Sí, yo tenía 16 años y medio cuando entré a la U. Hace mucho tiempo. Y me gradué de 22 años con todo y tesis. Very young. Very, very Incredible. young. Yes, very young. Imagínate. Sí. Me sudaron las neuronas que jamás volveré a recuperar en mi vida. Uy. <laughs> Very good, guys. Pero me alegra que estén aquí. Eh. Hay unos que están comiendo. Delmi ya tenía hambre, verdad? No importa, Delmi puede seguir comiendo. <laughs> Delmi tiene hambre. Muy bien. Mm. Oye, está haciendo calor donde tú estás. Yeah, it's really hot. Where you live? Yeah. Uf. Me imagino. Aquí está horrible. Uf. Tenemos a Caesar, tenemos a Johanna con su baby, tenemos a Susana, a Rebecca, a Astrid, a Jose Carlos, Karen, we have Jennifer, Luis Bonilla, we have Francisca, hey, qué bien. Tenemos a Marcela, tenemos a Karen, a Lisa, tenemos a Claudio, a Lillian, a Jose Isaiah, tenemos a Isaiah, tenemos a Jennifer, 
tenemos a Mr. Ivan. Very good, Ivan. Ya decía yo que me hacía falta el Ivan. Muy bien. Excelente. Perfecto, chicos. Y hoy, oh, Joana, tenemos a otro chiquillo acá hoy en clase. Muy bien. Your, is your baby? ¿Es tu bebé? ¿Es tu bebé? Oh, how old is him? ¿Cuántos años tienes? How old is him? He's um, three years. Oh, ¿Tienes tres añitos? Three years and a half. Tres años and y medio. Oh my God. Hey, Matthew. Hey, oh, qué lindo. Me gustan los chicks. Dan ganas de hacerle así, ¿verdad? Hey, hi, Mateo. Hi. Where is the baby? Hey, where is the baby? Hey, there's a baby. Hey. I love babies by heart. I love them. They're really cute. I really care, yeah. but it's not easier, no, but I love him. Uh, and I love pets, that's why. <laughs> oh, so we have a new student, Mr. Matthew. Nice to meet you, Matthew. Gusto en conocerte, Matthew. <laughs> Ay, qué lindo. Muy bien, tenemos otro estudiante. Muy bien. Chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo vemos en la plataforma? Los felicito, chicos. Veo que varios de ustedes han avanzado en la plataforma. Congratulations. Pero hay unos que todavía se me han quedado y que no han hecho na nada, nada, ¿eh? Así que entrele. Sí, entrele. Ya, yes, Safi. Es que esta semana no pude hacer nada porque estuve muy ocupada. No me imagino, no creas, yo también. Y por eso no pude hacer nada, pero trataré esta semana de cumplir con los... eh, Entrale, porque fíjate que esta semana tienen que tener hasta el meter. En teoría tenían que haberlo hecho el viernes. Ajá, pues entonces, sí. sí. Mira, aunque sea, le dedícate un ratito al sábado, un ratito, de poquito a poquito, para que no dejen tu última hora, porque si no, después. Sí, es que tengo, estaba estudiando también para los exámenes finales de la universidad. Me imagino, yo ya pasé por eso. Uh -huh. It's not easy. Yo, no, yo lo sé, yo sé que no es fácil. Pero sí, échale ganas, ¿eh? Porque también van a empezar ya a mandar las... Los papeles para las inscripciones, chicos, tienen que pasar sí, a mandarlo. Pero aparte de, de, de eso, tienen que ir al día con la plataforma y tienen que haber tenido al menos un 80% de asistencia para en las clases virtuales. Si no, están fritos. Por eso es que yo les digo que echen ganas. Los felicito porque veo que les han echado ganas. Pero quiero que le echen un cachito de ganas más para terminarlo. ¿Les parece? Oye, ¿quién me está haciendo tanto relajo? Ah, esa es Joana. <ríe> no te preocupes, Joana. <ríe> Estamos bien. Very good, guys. Hey, José Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal de ti, Ataco, eh? ¿Ataco es verdad o Apaneca? Apaneca. Apaneca. ¿Qué tal la Apaneca por ahí? Eh? Cuéntame, ¿cómo va el clima? Eh, pues, para nosotros hay calor. You? ¿De verdad sí. calor? <ríe> sí. Úfale. <ríe> Y eso, que, sí, eso sí que está raro, mira. El, como, bueno, para nosotros como que el frío ha tomado un poquito de vacaciones y ha hecho un poco de calor estos días, pero cuando llueve se pone fresco todo. Ay, cuando llueve, deliciosísimo. Apaneca es más helado que Ataco, ¿verdad? Sí, Porque sí. está más en alto, ¿verdad? Sí, así es. Mm, a mí me es encantan esos alta. dos lugares, ¿eh? me fascina. Y a mis mascotas <ríe> también le encanta que son todo terreno estos chicos ¿no? me encanta sí, así es. ah pues me pondré en contacto con Carlitos para ver qué lugares aceptan mascotas nada que mover al, al rancho de Carlitos me voy a meter nada, Vaya, excelente. <ríe> con todo y whisky y chestnuts mi esposo y la gatita bueno mira te casa llena bueno. vas a tener ¿eh? <ríe> casa llena casa Muy llena bien. cómo se dice casa llena full house full house, full house. ¿Sí? ¿Se recuerda que hubo un, una serie que se llamaba Full House, que lo tra traducían aquí 3x3, creo yo? Sí. ¿Sí, verdad? Ah, pues, pero Full House es casa llena. Very good. <risa> Chiquillos, ¿se recuerdan qué hemos estado viendo so far? Uh -huh. ¿Qué hemos estado viendo? ¿Se recuerdan? The Professions. The Professions, very good. ¿Qué Professions hemos visto so far? ¿Cómo se dice vendedor? Yo sé que es Monde, yo sé que es Monde, yo sé que es Monde. Sales, muy bien, Ivan. Salesperson, ¿cómo se dice? Estudiante. Student. ¿Cómo fue? Student. 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 Very good. ¿Cómo se dice profesor? 
Teacher. 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 ¿Cómo fue? Teacher. Teacher. Muy bien. No me van a confundir con camiseta. Eso es T-shirt, ¿verdad? Ajá. Yo soy teacher, ¿ok? No, yo por las dudas les digo, ¿eh? Muy bien. Ajá. ¿Cómo se dice doctor? Doctor. Eh, doctor. ¿Cómo se dice doctor. cocinero? Ajá. Uh, Chef. Yeah. Muy bien. Yeah. ¿Cómo se dice mesera? Waitress. Waitresses. ¿Me recuerdan? ¿Y mesero? Waiter. Waiter o waiter. Como ustedes quieran. Vamos a ver. Cualquiera de las dos va bien. Muy bien. ¿Cómo se dice? How do you say eh, carpintero? Carpenter. Mecánico. Mecánico. ¿Y aquella que llegaba a las escuelas a ponerte las inyecciones? No, no, no. Cada vez que veía, veía esa muchacha de azul con pañuelito blanco, me daba pánico escénico. I hate the injection. Yo también, pero mira que es necesario, Caesar. A veces es necesario. Yeah, yeah. Ay, me, ay, a mí tampoco me llegan, pero son necesarias, ¿eh? Cuando me duele mi cara de la sinusitis, prefiero que me inyecten a otra cosa. Y a veces ni modo me tengo que inyectar porque ya mis pastillas y mis sprays no me funcionan. Así que ni modo, ¿eh? Y en media hora, amo que. Estamos bien. Muy bien. ¿Qué más? Ah, vimos aquel que dice, reportó para ustedes. Reporter. Ah, muy bien. Reporter. Very good. ¿Y se acuerdan de uno más que vimos? No. ¿Cómo? Ah, ajá. Pues, hey, ¿cómo se acuerdan? De, ajá, muy bien. ¿Se recuerdan cómo, cómo, qué es lo que era la, la chica de, de la, de la, del diálogo que, que escuchamos? ¿Qué decía ella? Ah, uh, tour guide. Ah, 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 ajá. Tour guide. Tour guide. ¿Se recuerdan? Ah, no, guide. Esa era su yes, palabra, ¿verdad? Guide. Su amiga, tour guide, ¿verdad? Una palabra difícil. Tour guide, muy bien. ¿Algo más que se nos haya ido? Nada. No. Ah, muy bien. Eh, vimos Musician. en cuanto a la profesión. Musician, very good. También, chicos, ¿se acuerdan que empezamos a ver las que conociéramos como Dalish questions? ¿Sí? ¿Se recuerdan? O eran information yeah. questions, ¿verdad? Uh -huh. Con el simple present, ¿se recuerdan? ¿Cuáles eran las information questions que vimos? ¿Se recuerdan alguna? What? What? Where, what, where, where, what, what, where, why, which, why, which, 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 where, exactly. Por ejemplo, si uno le pregunta al otro, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo se pregunta? What do you do? What do you do? Very good. José Carlos, very good. ¿Dónde tú trabajas? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Exactly. Muy bien. Entonces, si tú te recuerdas, estábamos utilizando el auxiliar do, ¿verdad? Do. Yes. Después iba el sujeto yes. y después iba el verbo principal, right? En presente, ¿no? No lo conjugábamos. Pero si, por ejemplo, yo le preguntaba a, a, a una tercera persona, ¿qué pasaba yo cuando conjugaba, cuando respondía la pregunta, eh, what do you do? Por ejemplo, si, si yo, Johanna me dice, yo le digo, Johanna, what do you do? Y me dice, Johanna, I'm, I'm a student. Uh, o oh, no, ella me dice, eh, I'm a doctor, me dice ella. I work in a hospital. Chévere. Soy doctora y me trabajo en un hospital. Un ejemplo, John. ¿Eh? Puede que sí, en un futuro. ¿Quién sabe? Ajá. Muy bien. Entonces yo le pregunto a José Carlos. José Carlos, what does Joanna do? ¿Te recuerda que, que, que yo utilizaba el does? ¿Verdad? Yes. Ajá. Y entonces, because, ¿por qué, Marcela? Because when you use she, she or it, You use does. Exactly. Y si yo uso does en una pregunta, el segundo verbo, que sería el principal, ¿lo tendría que conjugar o no? No. ¿Por qué no? No. Because it has the auxiliary. Exactly. Very good. Ahora bien, José Carlos, yo te digo, what does Joanna do? Sabemos que es una doctora y que trabaja en el hospital, ¿verdad? Entonces, el, eh, entonces hoy me tendrías tú que conjugar el verbo, ¿no? Ya para la respuesta. Yes. Entonces tú me tienes que decir, ella trabaja, ella es una doctora, ella trabaja en, en el hospital. Dímelo. ¿Cómo dirías tú? She works. 
She in works a hospital. in a hospital. hospital. So, no, in a hospital. She's a doctor in and works in a hospital. ¿Se recuerdan que hablamos del in el at, o no? Yes, yes. Sí, ¿verdad? Yes. Sí, el yes. in in a hospital, uh, Anita Francisca, porque estamos hablando de un hospital, pero no estamos diciendo cuál hospital. Mm -hmm. Pero si estamos diciendo, por ejemplo, el hospital San Rafael, at por ejemplo, at San Rafael okay. Hospital. Okay. Specific, okay. very good, Marce. Okay. Uh -huh. okay. Exacto. No, está bien, no te Thank preocupes. You. Siempre, siempre estamos ahorita aprendiendo. Muy bien, chiquillos. Ve qué bárbaro, lo felicito. So, yo sabía que con razón, fíjate, con razón está lloviendo. Sí, uf, uh, very good, guys. Excellent. Ahora, chiquillos, vamos a aprender un poquitito más, porque imagínate, cuando uno habla acerca de sí mismo, ¿verdad? Tiene que aprender a construir oraciones. Por ejemplo, yo quisiera decir, eh, vamos a ver, a ver quién me ayuda, porque a mí se me va, fíjate, la piscucha. Ajá. Por ejemplo, si yo quisiera decir, un vendedor vende ropa en, un, eh, de par, en una tienda de departamento, ¿cómo lo dirías? A sales person. Uh -huh. Sales. Cloth. Clothes, uh -huh. In a... In a... Department store. Yay, very good. Decía Carlito. Ya casi, ya casi, ah. casi, pero no me sale, no me sale, no me sale. It didn't come up, didn't come up. Muy bien, Francisca. Muy bien, Carlito. Lo felicito. ¿Ven? ¿Te acuerdas que empezamos a construir oraciones? Perfecto. Fíjense, chicos, que hoy les voy a mandar un diálogo. Un diálogo que nos va, eh, va a ser un writing activity ahorita. Y nos va a permitir, eh, como, ¿cómo te puedo decir? Como practicar lo que habíamos visto en las WH Questions, ¿sí? Como hacer un recap, por decir así. Porque ahorita ya vamos a pasar a otra cosa que nos va a ayudar bastante a hablar de nuestras rutinas y todo lo demás y lo que uno hace. ¿sí? Entonces, pero ahorita quiero que practiquen el writing, porque no es lo mismo el hablado que el escrito. ¿Sí? No, jamás va a ser igual. Entonces, ya se lo voy a mandar. Fíjense, ahorita se los mando. Y esta actividad que vamos a hacer es una, prácticamente fíjate que son dos mini diálogos. Pero en los mini diálogos vamos a completar tanto lo que hace falta en la pregunta como lo que hace falta en la respuesta. Y lo vamos a hacer, chiquillos, individuales. ¿Sí? Ahorita individuales. Y después yo voy a decir al azar, ¿Quién va a ser el, el, el diálogo número uno A? ¿Y quién va a ser el diálogo número uno B? ¿Me entienden? Así vamos a hacer. Híjole, Karen. Estás, estás asándote, Karen. ¿Verdad? Calor más rico. Aquí ya se, ya se puso sí, más rico, sí. ¿eh? ¿Verdad que sí? Me imagino, mija. Híjole. Pero aquí está ya rico ya, ¿eh? Yo sí estaba como Karen al principio. Sí, sudando la cuarta cuarta. Pero ya no. Muy bien. Bye. Ahorita se los voy a mandar por WhatsApp. Cuando ustedes um, lo tengan, me avisan. ¿Les parece? Va, déjenme ver por aquí. There you go. There you go. There you go. Here it is. Les acabo de mandar. Oh, yeah, ahorita se los mando, chicos. Here you go. <laughs> Me avisan cuando lo tengan, por favor. Here you go. It's cut off. It's a bit new. Okay. Do you guys receive it? ¿Lo recibieron? Did you receive it? Yeah? Yeah, I got it. Cool. Yes, very good. Entonces, there are two mini dialogues, dos mini diálogos, y lo que quiero es que les doy dos minutos para que lo resuelvan. Just two minutes, enough. 
individual. Y ya después vamos a ir viendo cómo le hacemos. Oiga, ya lo vamos a practicar. Aquí voy a estar por cualquier cosa, ¿les parece? Démosle pues. Finish or no? Did you finish, guys? Terminaron? No, teacher. Vaya, un minuto más solo porque soy buena onda. All right, guys, finish. Time is over. Muy bien. Vamos a ver cómo les va. Ustedes tranquilos, no se preocupen, ¿sí? Tranquilo. vamos, entre todos vamos a hacer. Ahí eso está fácil, vamos a ver. Dialogue number one, vamos al diálogo número uno. Quiero ver, letter A me va a ser Caesar. And letter B, Marcelita. ¿Les parece? Vamos a poner en práctica what we have done, what we have learned so far. No se preocupen, ¿sí? Muy bien. Y por favor, intonation of a question, ¿sí? La intonación es muy importante. Okay. Okay. So what do you do as scenario number one? Action. Go ahead. Tell us, sir. Tú puedes. Okay. What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? I go to the New York School of Music. Wow. What do you like your classes? I like them a lot. Okay. What do you like the classes or do you like your classes? What do you think? Uh-huh. Hmm. Ah, or how do does you like your classes? Or how does you like your classes? Interesante, verdad? Mm -hmm. Sería, mm -hmm. sería how. How do you like your classes? Oh, okay. Mm -hmm. Very good. Y solamente una. Uh, I'm a full time student. I study. I study the violin. Okay, study the violin. Very good. Sí, pero tú no te emocionas, Marcelita, de que estudias en, una, en, el, en la escuela de Nueva York. Marcelita dice, uh, I go to the New York School of Music. Ay, 
<risa> Ash. Sí, mira, y esa escuela es muy famosa, es la famosa escuela de Gilliard. Uh -huh. Buenísima, muy bien, te felicito. So, saben que, eh, Juliard, perdón, este, saben que los, los chicos que estudian ahí dan conciertos en el, en el parque de central de Nueva York, en el Central Park. Sí, miren qué chido. Bien bonito ese lugar. Muy bien, te felicito. Eh, dialogue number two. A ver quién va. Cesar. A ver, Cesar de mi corazón. Y no, Cesar no. No, Cesar ya estuvo. Solo Cesar tiene el teacher. Piensa en alguien más. Dice. No, que okay. José Isaías. Muy bien. Uh, and you're going to work with Lilian. Lilian. No. <laughs> no. Teacher, no. no. ¿Por qué? Teacher, sí. This, I feel this hard for me. Por eso, todavía más. Dale. Ok, I'm trying. Ah, eso, eso es la actitud. Very good. Ok, José, tú empiezas y Lilian es la P. Ok. Uh, what does Tania do? Uh -huh. She's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. Uh -huh. And what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. And what does he do exactly? He's a web website designer. He, I don't know, teacher. <laughs> Ahí he, me quedé. He, dice que él, él hace, él es diseñador de computador, de, 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 de sitio web, ¿verdad? Y dice, uh -huh. fantastic website. ¿Qué es lo, cómo, ¿Cómo tú dirías? Él hace websites fantásticas. He does. Y yes. Very good. He does fantastic websites. Very good, excellent. Solo en la, en la, B, en la primera B que dijiste, Lily, o sea, she's, a, she's a teacher. ¿Sí? She's a teacher. She, she's a teacher. She teaches, ¿te acuerdas? She teaches an art class. Eso es todo. Ok, ok. Thank you. Ya ves, ya ves que si sí pudiste, tan pánico escénico que iba a tener. No, hombre. Ya ves, si sí, yo sé, tú podías, tú podías. Teacher, teacher, excuse yes, me. Karen, no. In the, in the finding the, the uh -huh. sentence. What? Is, uh, in the finding. In the B. final. And B, ok. Ajá, ajá. He designs o he does designs. ¿A dónde? In B. Ajá, he's a web designer. Ajá. Ajá, and then? Well, tú puedes decir, he designs fantastic websites, o he does fantastic websites. What do you think? Uh, he make. He makes. Yeah. He But makes, dice tú. Yeah. Mm -hmm. Podría ser. Yes. Podría ser He's makes. Signs. But is, what is the difference when you use he does design or, mm -hmm. or say he da, does, he designs fantastic. Also. What is the difference when you use uh, the auxiliary does in ah, this case? Mm, podría ser, podría ser porque aquí no es auxiliary. Si tú te fijas, si yo uso does, aquí en esta oración no va a ser auxiliary, va a ser ya el verbo main, el member. Ah, okay. uh -huh. eh, 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 si yo, por ejemplo, porque por ejemplo, fantastic websites, y tú te fijas, la palabra fantastic no es un verbo. ¿Qué es? What is Adjetivo. it? Ajá. ¿Y websites qué es? Eh, una cosa. Ajá, eh, una la... cosa, un nombre, un subject. Ajá. ¿Ves? Ajá. Entonces, en Ajá. este caso, does no sería un auxiliar, sino que sería el verbo principal. But designs no sería el verbo, el verbo principal, diseñar. También podrías tú, tú puedes decirlo de diferente manera. Ah, es decir, okay, okay. que hace eh, páginas web fantásticas, tú puedes decir que diseña, designs, fantastic websites, puedes decirlo. Tú puedes okay. variar el verbo. Ok, thanks, teacher. You're welcome, ¿no? Está bien, está bien, muy bien, Renata. ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿So far, they're good? ¿Sí? Hable ahora, okay, para siempre. Sí, Marcelita, dele. Uh, I am María. Perdón, uh, María de Los Ángeles, excuse me. Ok, go ahead. <risa> Disculpe que ingresé tarde a la clase, se estaba trabajando. Ah, no hay problema, lo bueno es que usted está aquí. Eso es lo que me llega a mí. Gracias. 
Very good. Excelente. Bueno, chiquillos, estamos bien hasta ahorita, ¿verdad? So far, so good. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aparte del, del de Karen Renata? ¿No? ¿Estamos bien? Va, perfecto. Bueno, chicos, ahora quiero que me hagan un favor. Para seguir trabajando esto, este tema, quiero que trabajen sobre todo en los verbos, pero para utilizarlos en tercera persona. ¿Se recuerdan que estamos viendo que unos le agregamos S y otros le agregamos ES, verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería eh, utilizando el tercera persona del verbo work? Works. 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 ¿Y qué le agrego? ¿E ¿S o S? S. 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 Ok. What about study? Study. 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 Uh -huh. ¿Y ese habrá, habrá algo? Ajá. ¿Por un Y? I, E, S. E, S. Exacto. So you change the Y for the I and then you add E, S. Very good. ¿Qué tal en el caso de teach? Uh, teaches. 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 Very good, exactly. Entonces, yo quiero que me, que me ayude en algo. Déjenme ver, vamos a hacer mi pantallita un cachito más grande. There you go. Y quiero que me ayuden a esto. Fíjense que es interesante lo que vamos a ver, pero lo voy a hacer más grande para que lo vean. Lo ven, chicos. Can you see it? ¿Ya? Yeah? I can see. So, so. Híjole, no, puede, no me digan que están chocos. ¿Y ahorita? Yes. Yes. Ay, ya yes, sí. Wow, they están chocos. Okay, bien una cosa. What What do you know about this um these careers? ¿Qué es lo que ustedes saben acerca de estas carreras o estos uh, professions? Por ejemplo, mire, a reporter, ¿qué es lo que hace? Works for a newspaper, interviews right. people, and yes. writes stories, ¿verdad? ¿Qué significa work? Trabaja. En este caso, como estoy hablando de un reportero, estoy hablando en tercera persona, trabaja para un periódico. periódico. Mira, entrevista a personas. Persona. Este es entrevistar, ¿verdad? Muy bien. Y aquí escribe historias. historias. Vaya. Entonces, quiero que piensen algo así, pero con estas dos que tienen aquí. Mire, fly attendant. ¿Qué hace un fly attendant? Ajá. Fly attendant. Fly attendant se recuerda que era hermoso sobrecargo, ¿verdad? Oh. Ajá. A ver. ¿Qué hace? Gives instructions. Gives instructions. Gives instructions. ¿A quiénes? Uh, passenger. Passenger. ¿Y cómo se escribe passengers? G-E-R-S ¿Cómo se dice? Pasajeros, ¿verdad? Yes. A ver ¿Cómo me dijo que se decía? P-A E M N G E R G E R S, ¿verdad? Porque estamos hablando de pasajeros, passengers. Very good. Vaya, ¿qué más hace? What else? Versus, ¿no? ¿Cómo? Versus, ¿no? Serves snacks, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Así? Oops. ¿Así? Me falta algo. Yeah. Así. Yeah. Va. Y el último. Uh, the last one. ¿Qué más hace? To the passengers. Pero sería más. Uh -huh, help passengers. Uh -huh. Order the passengers. Order. The passengers, right? Okay. Vale. Perfecto. Muy bien. Hoy vamos a, a ver quién me ayude en este. A ver, te voy a hacer esto aquí. There you go. What about guys? Y esta no creo que no se la puedan. What about a teacher? A ver, ¿qué hago yo? Teach. 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 Teach.
How patient to students. I'm going to do that. Uh huh. Um, yeah, Mahago. Prepare, prepare the classes or prepare. Main... Prepare classes. Uh huh. What else? Grace. What? What's the grace? Uh -huh. Evaluate. Or check the exams, right? Evaluate. Evaluates. Students, what? Improvement, right? Evaluate students' improvement. Evalúa el... ¿Qué, se dice? ¿Qué sería students' improvement, guys? El avance. El avance de los, de los estudiantes, right? Students' improvement. Ah, ya ven. Otro pan para su matata. Very good. Excellent. Muy bien, chicos, los felicito. Qué bárbaro, sí que han estudiado, eh. Congratulations. Chicos, les voy a decir desde ya. Vamos a practicar un poco de speaking, ¿sí? ¿Cuántos chicos somos ahorita? 21. 21. No, pero no, somos 20, porque no me, no me cuentas a mí, eh. Somos 20. Entonces, ¿cuántos grupos de dos tenemos que hacer? 10, ¿verdad? Sí. Ah, ya ven que soy buena para las matemáticas. Todavía me funciona. Hombre. Muy bien. Entonces, ahorita, chicos, les quiero mandar algo. Les voy a, vamos a saber, mira, speaking. Porque quiero, conmigo tenían que hablar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero yo creo que se, se envuelven más entre ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer grupos y vamos a contestar varias preguntas. Y quiero que las contesten entre ustedes, ¿sí? Practicando lo que ya hemos visto. El WH question o el just no question con do y el simple present. ¿Les parece? Muy bien. Acuérdense que la intonación del do you va para arriba y el what do you va para abajo. ¿Les parece? Bien, muy bien. Vamos a ver qué tal. Ya les se los voy a mandar. ¿Ustedes qué dijeron? There you go. Son chicos eh, seis questions, six questions. Y I want you guys to answer those questions, pero no lo van a eh, responder escrito. No, necesito que lo respondan hablado, porque necesito escucharlos hablar, right? I just want you to listen to how you speak, your pronunciation, etc. ¿Sí? Así que no crean. Ya, vamos a ver ahorita. Ya los voy a poner en pairs. Y ya les se los voy a mandar. When you guys receive it, cuando lo reciban, let me know. Me lo dejan saber. Let me know. Me tienen que felicitar. Está, está mejorando mi, mi um, español. Eh? There you go. Do you guys receive it? ¿Lo recibieron? Do you guys receive it? Yep. Yes. Cool. Very good. Okay, guys. So you're going to use those questions. Can you please help me read it? Um, Francisca? Can you please let me read the questions? Like acabo de mandar? Yes, teacher. Yes, teacher. The five questions. Yes, the six questions. The six, sorry. Mm -hmm. Very good. What do you do? Where do you live? Mm -hmm. Do you go to a school? Do you have a job? How do you like? What's your favorite? Very good. How do you like, for example, your job? How do you like to school, for example? What's your favorite key? What's your favorite color? What's your favorite food? Ahí, eh, ahí va lo que ustedes quieran preguntar, ¿eh? Hey, pero preguntas tranquilas, ¿eh? Vaya, pues, muy bien. Así, o sea, no se me jolote. Very good. Entonces, ahorita vamos a, a dividir los grupos, a dividir las salitas. Vamos a hacer 10 salitas. Y aquí yo no sé quién le va a tocar con quién. Oigan. Very good. Okay, just accept the invitation, please, guys. You're going to work together. Excelente, excelente. Santa Marce, Rebe, Lilian, Gaby, Rebecca, Ana Francisca, and Claudia. Claudia, te falta, Claudia. Claudia, tienes que entrar. Claudita, que se me está. Muy bien. No. ¿Cómo vamos? ¿Very good? ¿So far, so good? Yes. Excellent. Yes. Excellent. Mm -hmm. Delen, pues. 
Pero ahorita. Sí. Ok, uh, si querés, primero te hago las preguntas yo y después te las mando para que me las hagas. Este, Aysen, eh, hola. Uh, creo que para todos. Eh, no, o sea, me cayó un hola. Nada más. Ah, ok. Uh -huh. Ok, te voy a preguntar primero yo. Vaya. Do you have a problem with the connection? No. Okay. I don't. I can't. I didn't hear. ¿Qué pasó? No te podía escuchar. No, no escuchaba a Stephanie. Oh, pero hoy sí. Yes. Very good, excellent. And okay, Stephanie, hi. Uh, what do you do? Uh, um, ah. Yes, 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 I do. In the I'm um, sorry? Uh, me yeah, yeah. Um, in, uh, I live in Ciudad Real, uh, Santa Ana. Um, oh, that's uh, amazing. Yeah. <laughs> Griffin, live too. <laughs> there. Uh, okay. And uh, do you go to the school? No. <laughs> oh, ya, ya, ya se terminó. No, no, yes. Es que, oh, wow. Sure. Es mi ajolote. She, she oh. has problems with the connection. With the connection, yes, I can imagine sí. that. Mucho. Okay. Mucho, no, do your best. Um, okay. Um, um, okay, repeat. I don't like coffee, but I drink... Uh, Almond milk. No puede ser. I cannot imagine that you don't like coffee. No way. It's a strange. It's a strange, right, Karen? Yeah. yeah. I love, I'm a coffee holic. Pero sí, el almond milk es una gran cosa, eh? Yes. It's really good. And it's really healthy. It's really, really healthy. It's muy, muy es saludable. Yes, 100%. I am trying to mm -hmm. be vegan, vegan. 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 Yeah, I love it. It's really nice. Pero los veganos tomamos café. Yes, uh, but, but milk normal. Uh, mm -hmm. Not normal milk. <laughs> no. Exactly, sí. Ah, es un restaurante vegano en Antiguo Quetlán que te va a gustar. Lástima que vivas San Miguel. Exactly. Aquí, When you come nada. here, cuando ya vengas aquí, me avisas, ¿eh? Right. All right, okay. let's continue, Thank guys. You. Very good, okay. excellent. Okay, uh, Karen, what do you do? Ah, me faltó la de otra. What's your favorite? What's your favorite? Ajá, Mr. Ivan, Susie, mm -hmm. ¿cómo vamos? Um, Ajá, más o menos. <laughs> Nada chamberillo, ¿eh? Ajá. Muy bien, ah, muy bien. Ajá. Eh, work, eh, what do you work? Ajá. Uh, I am no no work. You're no for working. Moment. Ah. No, for morning no. Ah, okay. But do you work? Or no? Mm. Yes. Very good. Qué chido. Where do you work? Mm. ¿Dónde trabajas? Where do you work? Con quién? No, where? Where? No, no, no. Where is donde? Where? Uh no, for a moment, no. Ah, no you're work. not working. Ah, bye. bye. No. no, no importa. For a moment, I'm not working. Okay. 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 Y Ivan? What about Ivan? No, no, I, I, I don't work. Do you study? Ah. Yes, I am student. Adele, pues pregúntale, Susanita. ¿Dónde estudia? 
Y si le gusta el estudio, lo que estudie todo, se denle. Oiga. Vaya. Ok, nos falta un minuto más y volvemos todos. ¿Les parece, chicos? Ok. All right. Continue. Thank you. Ma, a tiempo. A tiempo. ¿Cómo va? Did you finish? <laughs> ¿Sí? Yes. Yeah, very okay. good. Ok, guys. So, Muy let's bien. come back together. ¿Sí? Volvamos de regreso okay. todo el mundo. There you go. Ajá, no quieren venirse otra vez. Ajá. Muy bien. Very good. Tenemos a Astrid, a Ivan, a Steffi, Susie, Dahlia. Hey, ¿cómo les fue? How was your exercise? Was it good? Very good. Very good. Very good. good. Yeah, you gotta speak. Y a veces hablan mejor entre ustedes, ¿verdad? Que estando la teacher ahí. Se ponen así como nerviosos, ¿no? No se preocupen. ¿Qué tal? ¿Les fue excelente? Muy bien. ¿Conocieron más de sus compañeros? You get to know each other much better. ¿Sí? Yeah, but my yeah. it has problem with the connection. Yeah, I know. Sometimes that happens, right? Depends where we live. Um, so time you have, uh, and if it's already raining, oops, and it's hard. Yeah, that's what happened. But she did her best. Pero yo lo mejor de ella. Es lo importante. Very good. Excellent. Muy bien, chiquillos. Perfect. Ok. Fíjense que ahorita hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Entonces, mire, cuando ustedes le pregunten qué es lo que usted hace, what do you do, usted va a poder decir, ¿verdad? What do you do, eh, qué es lo que hace su trabajo y dónde trabaja. Hasta ahorita hemos visto eso. Hoy, ¿qué les parece si vamos a añadir otra cosa más para poder seguir expresándonos más acerca de nuestras rutinas que hacemos diariamente, our daily routines. Y es acerca de los time expressions, ¿sí? Expresiones de tiempo. Por ejemplo, me levanto a esta hora en punto o alrededor de esta hora, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podríamos decir? También usted puede decir, um, me levanto temprano, tarde, antes, después, hasta, ¿verdad? Entonces, miren que ahorita vamos a usar unas preposiciones que ustedes ya las han utilizado. En el caso del lugar, como veíamos, ¿verdad? In, at, on. ¿Sí, Cesar? I have a question about... L. The, do you like is, uh, is meaning uh, te gusta, right? Depends. So, Ok, ok. But is a, uh, I mean, right? Es uno de los tantos, sí. Ok. So, how do you like is a uh, quantify the, the oh, for example, rough or uh, a little bit, right? Uh -huh. How do you like es que tanto te gusta? Yeah, I understand right now. Ajá, uh -huh. ya ves, sí. Es que el, el like es bien variado. Depende Cómo lo utilices, así es, de una manera o de, o de otra. ¿Sí? Eh, por ejemplo, te voy a hacer una, oh, vamos a ver si ustedes saben esa pregunta. No, déjenme ver es. Estoy pensando en una pregunta para decirte una diferencia de, la, de, de cómo se utiliza una y cómo se utiliza otra. Déjame ver. Para una comparar de las... también. ¿verdad? Ajá, para comparar muy bien. Y también el que acaba de decir Caesar. Quiero ver. Mm. Ajá. What does she like? Ajá. Ah, sí. Por ejemplo, si yo te digo, what does your sister like? Ah, uh, yeah. She's very tall. Uh -huh. Or, Luce, right? Mm -hmm. Luce, right? Ajá. Uh -huh. Es como es ella. Ajá. Uh -huh. Okay. Pero But está, it, what does she like and what does she look like? Oh, uh, yeah, yeah. Ven, el look like es physical Como, appearance. Uh -huh. Y el like es personality. 
¿Te recuerdas? Entonces, el like va a ser dependiendo what you want to, to do. O sea, el like es bien versátil, bien variable. ¿Sabes si me entendiste? Yeah. Excellent, cool. Muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar. Perdón, Dime. Qué la barbaridad. pregunta, how, how do you like, y mencionar algo, ¿a qué se hace referencia? Como, ¿qué te gusta hacerlo? Ajá. Sí, how do you like your job? Por ejemplo, si tu trabajo, vea. How do you like your job? Y yo te digo, ¿qué, ta, qué tanto te gusta tu trabajo? Ajá. O how do you like your career? Por ejemplo, ¿qué tanto te gusta tu carrera? Right? Yes. Va a depender. Thank you. You're welcome. María de Los Ángeles, muy bien. Me acuerdo de una cosita que salía de mexicana, María de Los Ángeles, right? I remember that. <laughs> Very good, excellent. Ok, chicos, entonces hoy vamos a añadir más cosas para hacerlo en nuestras daily routines y tiene que ver mucho con el time expressions. ¿Se acuerdan que hay preposiciones que nosotros utilizamos tanto para places como para time? ¿Sí? ¿Se recuerda que está in, at y on? ¿Verdad? On. Ok, muy bien. Ya vamos a empezar a ver para qué se ocupa todo eso. Por ejemplo, por ejemplo si uno dice... Me levanto a las seis. ¿Cómo lo dirías? I get up at 6 a.m. o 6 o'clock. O 6 o'clock in the morning. ¿Sí? Si tú dices 6 a.m., se sabe que es o'clock in the morning, ¿verdad? Muy bien. Pero si es en la tarde, I go back to bed at 6 p.m. ¿Sí? Me voy a la cama. I go back to the six. Muy bien, hay una expresión que uno lo utiliza cuando dice que una persona es madrugadora. ¿Saben cómo se llama? Si alguien es madrugador, es un early bird. Es un early bird. ¿Sí? Y si a alguien se le pegan las chivas, Es late hour. ¿Sí? En otras palabras es como un búho. <ríe> ¿Sí? Early bird, madrugador. Late hour es búho. Muy bien. Entonces, pero si yo, por ejemplo, no, no te puedo dar una... Por ejemplo, tú te dices, hey, veámonos en el centro comercial uh, como a eso de las... Como a eso de las dos y media. Let's have expression. Around, around, around 2.30, ¿sí? 2.30 p.m. No te está diciendo a las 2.30 exactos, porque sería at 2.30 p.m., ¿sí? Pero si tú dices around, es como alrededor, ¿no? Puede ser a las 2.25, 2.30, 31, 32, 33, etcétera, ¿sí? Pero te está diciendo cerca de esa hora, around that time. Very good. Y si yo digo, mira, fíjate que yo puedo, pero antes de las 2 y 30. ¿Cuál sería? Before. Before. Before 2.30. ¿Sí? Before 2.30. Vamos a ver. Before 2.30 before p.m. ¿Sí? Y si yo digo, yo puedo después de las 2 y media. After, 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 after 2.30 p.m. Very good. Muy bien. Después de las dos y media. Sí, es bien importante, mire. Esas son time expressions que puedo. Y si dices, no, mira, lo siento, pero yo soy como un reloj inglés. O clock es o clock. O sea, en punto es en punto. Nada de los 15 minutos y si no estás, me voy, ¿verdad? No. Entonces tú dices at, ¿sí? At 3.30 p.m. Y tú dices 3.30 p.m. Y si tú lo quieres decir, o sea, discúlpame, pero vos tenés fama de que, de que no llegas a tiempo, vea. Entonces tú lo puedes pasar y tú dices 2.30 p.m. O'clock, baby. En punto, mijo. O mija. En punto. Na, yo no te doy 15 minutos más, no. Si vos llegas a las 2.31, ya no me llegas ahí. ¿Sí? O'clock. A la hora británica le dicen, no, no a la hora salvadoreña. <laughs> And the staff is laughing, like, 
Y a la riega. <risa> y a la riega, dice el dice, ¿verdad? <risa> no way. Muy bien. Es que, Japanese ¿verdad? hour. Japanese hour, exactly, Cesar. They are puntual, right? Puntual. O clock y o clock. Very right. puntual. Very puntual, exactly. Y si usted dice, eh, bueno, fíjese que, ay, yo como estudio, vea. Ay, me cuesta levantarme tarde porque yo hasta la medianoche me quedo estudiando. Usted dice hasta la medianoche. Until, until midnight, ¿sí? Hasta la medianoche, until midnight. Hasta, usted dice, yo, vale, yo, yo voy a estar en el centro comercial. Y vos decís, around 2.30 vas a estar ahí. Yo te voy a esperar until 3.30. Te voy a dar una hora de default. Hasta las 3 y media te espero. Si no llegas, me voy. Until. ¿sí? Hasta esta hora te espero. No más. Until. Very good. Entonces tenemos at, que significa para una hora puntual. At 2.30. ¿Qué significa before? Specific time. Exactly, Marcelita. Um, Yes. Antes. Si yo quiero decir antes. antes de las dos y media, por ejemplo. Before. Before what? Thirty. Yo quiero decir después de las dos y media. After. 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 Alrededor de las dos y media. Around. 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 Very good. Y hasta la medianoche. Until midnight. Midnight. Very Bye. good. Es muy bien, eh, pero se recuerdan que también eh, midnight son las uh, 12 de la noche, ¿verdad? ¿Y cómo uh -huh. se dice las 12 de al mediodía? No. Ajá, sí, muy bien. Puede ser de dos maneras. Ah. Puede ser de dos maneras. Ah, espérate, que esto se va yendo sin una interrogación. No, no puede ser. Vamos a ver. Puede ser 12 p.m., ¿verdad? Porque ya son las... Las 12 de la tarde. O como, al, o como María de los Ángeles dijo, noon. Tú puedes decir noon o puedes decir 12 noon. Cualquiera de los dos. Si alguien dice noon, ya sabe que es al mediodía. Y 12 noon es a las 12 de al mediodía. ¿Sí? Si quiere usted enfatizarlo. Ya lo puede so, hacer. Uh, we at use noon. at noon. At noon, sí. Okay. Para horas específicas, at noon. Por ejemplo, at, at night, ¿sí? At night, en la noche, at night, at noon. ¿Por qué? Pero si yo, por ejemplo, quiero decir un pedido a lo largo de tiempo, eh, en la tarde o en la mañana, yo no digo at morning, yo digo in the morning. ¿Sí? In the morning o in the afternoon. O in the afternoon. ¿Quién escribió? No, nadie. In the afternoon. Sí, es bien importante. Very good. In the afternoon. In... Y, por ejemplo, si yo quiero decir uh, eh, un día específico, ¿vale? por ejemplo, ¿quién no trabaja los, los sábados? Raise your hand. Hoy. Me. Marcelita en Stephanie. Me. Me. Ajá. Los sábados no trabajas. Ok. Entonces quiere decir que usted los sábados se levanta tarde. ¿Verdad? Yo decía, uh, ¿verdad? Muy bien. No, teacher. ¿No te levantas tarde, Steffi? No. ¿Te levantas temprano? Yeah. ¿A qué hora es tarde? ¿A what, a what time? ¿A qué hora es tarde, Lisa Lisette? Ah. 9, 9, de la, 9 de la mañana, por ejemplo, para mí es tarde. Hasta las 8 y media es tarde para mí. No sé ustedes. ¿Y tú, Steffi? Mm, ¿A las 6 es tarde para ti? No. ¿A las 6 es a la hora que te levantas? On Saturday. Yeah, yeah. ¿Y, y why? ¿Por qué? Why? Because I go the... How do you say iglesia? The church. Uh, church. Ah, church. Ah, pues te levantaste yeah. eh, temprano los sábados. Yeah. Ajá. Cuando uno, por ejemplo, quiere decir un día específico, dice on, ¿sí? 
on Saturday, ¿sí? On Sunday, como, dijo, como, como dice um, Steffi. On Saturday, on Sunday, muy bien. Y si, por ejemplo, queremos decir el fin de semana, sabemos que son dos días, ¿verdad? Weekend. On weekend. On weekend. Y los días de semana, on week days. Weekdays. Weekdays, sí, weekdays. Sabemos que weekdays ya no tenemos que decir, podemos decir de diferente manera. Podemos decir Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ¿no? Friday. Podemos decir from Monday to Friday. O si queremos englobarlos de lunes a viernes, on weekdays. ¿Sí? Si queremos decir fin de semana, on weekend. Y si quieres decir un día específico, independientemente sea fin de semana o día de semana, vas a utilizar on. On Friday, on Saturday, on Sunday, on Monday. No me vas a decir in. Es on. ¿Sí? Porque me estás diciendo un día específico. Eso es bien importante. Por ejemplo, Stephanie me dice, on, y usted, 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 usted quiere decir, el sábado en la mañana... Voy a la iglesia. On Sunday in the morning, I got to the church. O si usted quiere decir, on Sunday morning, sí, sin bien solo, on Sunday morning, I got to the church. Y si usted quiere especificar el tiempo, on Saturday at six, I got to the church. Sí, mire, lo podemos usar de diferentes maneras. Usamos el in y usamos el at. El at, Stephanie nos está diciendo a qué hora específica del sábado es que ella va a su iglesia. Pero si usted dice in the morning, nos dice que es en la mañana que ella va, pero no nos está diciendo la hora, ¿verdad? Solo nos está diciendo que en ese periodo. Dime, ¿quién es? ¿Quién es? Teacher, Karen. Suena. La Karencita, dime, Karencita. Ok, teacher, y, y si dice el, el día, porque el decir que va el los sábado a la iglesia, no está especificando qué sábado específicamente va, sino que todos los sábados, pero si usted especifica la fecha, por ejemplo que diga, voy el lunes 31 de mayo ¿cómo dice? ¿on? ¿on? At? no, on, siempre on. siempre, ah, okay. on el at, el at no lo vas a usar para, para dar una fecha específica, no, on, no. ah, ok, thanks you're welcome, very good para referirse a lo, todos los sábados every every Every, ¿te recuerdas de los quantifiers? ¿Los cuantificadores? ¿No, ¿Ya lo vieron? No. Ya. Yeah. Yeah. Every, ¿te recuerdas? Los hours of frequency que vieron. Every, ¿se acuerdan? Hours of frequency. Every day, every morning. Significa que todos los días, por ley, tú haces eso. Every. Y para dar una hora de cierta hora hasta tal hora, sería front two. Exactly. Por ejemplo, cuando tu trabajo, ¿de qué horas a qué horas trabajas? Um, de un horario. Digamos que un horario normal de oficina es de 7 a 5, ¿verdad? 7 a 5. Vale. Entonces tú dices, Ay, y trabajas de lunes a viernes, ¿verdad? Ay, qué chivo, ¿verdad? Weekends <risa> off. Woohoo, that would be the perfect job. Muy bien, sería el trabajo perfecto. Entonces tú dices, I work. On weekends, no, on weekdays, ¿verdad? From 7 until 5, ¿va? Ahí está. ¿Y cuándo cuando se usa el 2? Puede ser from 7 to 5, también. Until or 2, or 2. Cualquiera de los dos. Si tú, por ejemplo, no sales a las 5 en punto, from 7 a.m. around 5, dices tú, ¿verdad? Que puede ser que te pase las 5 y 5, las 5 y media, hasta las 6. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Uh -huh. Muy bien. Excelente. ¿Algo más? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, quiero chicos que... Ay, sí, miren qué interesante. Ya nos pasamos. Qué rápido fue el tiempo. Ni yo lo sentí. Very good. Ok, guys. Ay, qué lástima. Qué rápido pasó el tiempo. Bueno, saben que yo creo que yo voy a seguir con ustedes hasta el 10 de junio. So you're going to suffer with me. Del me dice, espérate la que te esperan. 
<laughs> bueno, chicos, en este, este Thursday, no. eh, hey, Anita dice, eh, thank you, Anita. Entonces, lo que vamos a hacer es que este Thursday, chicos, por favor, tengan doble dispositivo. Les voy a decir por qué. Vamos a hacer algo que se llama Kahoo. ¿Ya lo he jugado? Yes, teacher. Hay un Steffi, sí, vea, Karen, sí, Anita, yes. María Los Ángeles también, ¿ya? Bueno, ¿qué, ¿qué quiero dos? Porque fíjense que eh, es un juego que lo creamos los teachers, en base a lo que hemos visto. Es un juego que solo los teachers lo podemos crear. Entonces, prácticamente son dos dispositivos porque ustedes en mi pantalla ven las respuestas y ven la pregunta. Pero en su pantalla solo van a ver los colores. Entonces, ustedes tienen que ver mi pantalla, y de, pero eso rápido, porque es cuestión de segundos que tienen que leer la respuesta y la pregunta, ¿verdad? Y después ustedes, clic, le tienen que dar en su dispositivo. Por eso es que necesito que tengan los dos. Y vamos a hacer como un recap de todo lo que hemos visto so far. ¿Les parece? Y no yeah. se preocupen, porque ese no es para... Ay, sino que es, es un juego que ayuda a ser un poco más interactivo y al mismo tiempo es como que le sirve a ustedes como para autoevaluarse, ¿ya? Y decir, ok, this is my strong areas, these are my weak areas, ¿sí? Aquí estoy bien y aquí tengo que trabajar un cachito más. ¿Les parece? Entonces, para el jueves tenemos eso. Eh, ¿Cómo ven con la plataforma? Los felicito. He visto que han avanzado bastante, algunos, pero tengo unos que no le han hecho nada, ¿eh? ¿Qué pasa más, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tienen que echarle ganas, ¿sí? ¿Sí? Cualquier pregunta, duda, échenle ganas. ¿sí? Y, y ahí estoy, ¿les parece? Pero sí, no se tracen, ¿eh? Porque no... Ah, miren, ¿y ya mandaron los papeles? ¿Sí? ¿Algunos? Tienen que empezar a mandar los papeles, ¿sí? Y también tienen que ir al día con la plataforma y con la asistencia, porque si no, después vamos a tener líos, ¿les parece? Entonces, échenle ganas y cualquier cosa, ahí estamos, ¿sí? Ok, Thank guys. You, Un abrazo. Hug and kiss. See you tomorrow. Bye-bye. Good, 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 Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, guys.